Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Dikenli acur ya da latince adıyla Cucumis anguria, Kurbitase yani kabak giller familyasından Afrika'ya özgü tırmanıcı bir bitki türüdür. Kabak giller familyasına ait olsa da aslında dikenli acur, Afrika'dan yeni dünyaya göç etmiş bir hıyar cinsidir. Hıyar dediğini duyup da buna güldüyseniz siz hıyara hıyar demeyin, salatalık demeyin tercih edenlerden olmalısınız. Kusura bakmayın ama hıyara da olsa hıyar denmesi gerekiyor. 40 yıllık hıyar salatalıkta, türlülükte, turşulukta olabilir. Fakat her salatalıkta hıyar değildir. İlginç bir bilgi olarak bizde acur olarak bilinen ve yılan kahve kabağa benzeyen meyveler veren Cucumis melo, Varietas, Fluxosus ise bir kabak ya da hıyar değil, kavun yani Cucumis melo cinsidir. Dikenli acur 3 metreye kadar uzayabilen yumurta biçimli, tüylü ya da dikenli meyveler veren bir bitkidir. Bu tüy ve dikenler bitkinin kültüre alınan türlerinde daha da az bulunur ve batıcı beyinlerdir. Dikenli acurun meyveleri biçim olarak ölümcül derecede zehirli bir bitki olan balı çiçeğinin yani Datura inoxia'nın doğum keselerine benzer fakat bir bitkinin bitki olmak dışında başka hiçbir ortak noktası da yoktur. Dikenli acurun meyvelerinin biçimi farklı olsa da tadı bildiğimiz hıyar tadından pek farklı değildir. Sadece yabani türlerinin tadının biraz acımsı olduğu söylenir. Bitkinin hem meyveleri hem de yaprakları yenebilir. Meyvelerinden salata, türlü ve turşu yapılabilir. Yani hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilir. Dikenli acurun meyveleri, tohumları ve sütü Afrika'da pek çok hastalığa karşı doğal ilaç olarak kullanılmıştır. Yerel halk özellikle de ondan mide ve böbrek hastalıklarını iyileştirmek için doğal ilaç yapımında yararlanmışlardır. Ayrıca tohumların bağırsak kutlarının düşürücü olduğu da bilinir. Dikenli acur üzerinde hem erkek hem de dişi çiçekleri bulunan bir bitki türüdür. Çiçeklerin Temmuz'a itibaren göstermeye ve en erken Ağustos'tan itibaren de tohumlarını olgunlaştırmaya başlar. Özellikle hıyar turşusunu sevenler için yetiştirilmesi ve bakım kolay bir tür olduğu söylenir. Bunun ilk nedeni de bahçe hıyarına yani kum statüsü'ne göre mantar, yaprak biti ve hıyar böceği gibi hastalık ve zararlara karşı daha dayanıklı bir tür olmasıdır. İkinci bir neden ise tek bir bitkiden 50 kadar dikenli acur elde edebilmenizdir. Eğer bahçenizde yetiştirmek isterseniz ona bol güneş alabildiği nemli bir toprak parçası ayırmalısınız. Dikenli acur normalde tropik ve ılıman kuşak kutusu olduğunda bu videoyu da bitirmeden ona dayanıklı olmadığını da hatırlatmış olayım. 